السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد شما أنت درشوك بيس تي بي بانغلاي أبنا دركي شاغوتو جانات سي جارا جيخان تكي درس السنة ونشان تي دكسن شوار جنو أنتوريك دعا جانات سي अमरा आलोचना करती सुन्नार आलोके अत्तशुद्धि आर ये प्रशंगे अमरा आलोचना करती लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपरे सलात एवं सलाम ये दुटो एबादत पालोनेर गुरुत्तो एवं तर सुन्नत पद्धति दर्शक अमरा पूर्वोत्ती पर बालोचना करती सलात सलाम उन्ननो जाबोतियो जिकिर ओ दुआ पाल सुन्नत पद्धतीर मोतोई ऐका की पालन करा सुन्नत। अमरा ऐबादोत अनेक मनुष्य ऐको तेरे थकते पारी। किन्तु पुत्ते के जार्जार मोतो, पुत्ते के निजर मोतो, अल्लाह जिकिर कुर्सी, तस्बीह कुर्सी, दोरुत कुर्सी, ऐठाय अमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी दर्जी बोने देखते पारी। शामोबेतो शोर अने के ही बोले पुरते के जाज़र में तो नीरोबे मिदु शब्दे एबादुत गुला आधाई करें सें ऐटा हम लोग देखते हैं दर्शक दीतू जे सुन्नत एवं परे छेटा होलो जिक्र जतियो दुआ जतियो उन्नन्नो एबादुतेर मोतोई ऐटा ज्योत शंभव नीरोबे मिदु शब्दे मोनेर आबे के बोला ऐटा अल्लाह कुरान करीम अल्लाह ताला के शुनान जन्नो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोरुत पुरी सलात पुरी सलाम पुरी अम्र तो मानुष के शुनान जन्नो ना अल्लाह के जाना बो अल्लाह पोसे दिवन पोसे दीवार व्यवस्था कर बिन फिरेश्ता देर मध्य में काजी ये तो हो बे निरोबे मिदु शब्द उसको रब्बा के फी नफ्स क्या तदर्र वखीफा � अधून अल्जाहरे में नलकाओ, नीदु शब्दे एक बारे जोरे ना है, एमुन कुर्ते पारो, काजी, अल्लाह जिकिर हो बे, अल्लाह शते बंदर को था, जे को था डर मानुष के जानते हो, ऐशुनाते हो, ऐशिरा बिन्नो को था, जमुन, जमाते सलाते जखून कुरान तेलावत कोरी, अथवा तक बीर बोली जोरे बोलते हैं, जे ऐबादते � जिक्र जतियों शकोल एवं तो थोबे भक्ति मोहब्बत इस साथे एवं मृदु शब्दे अथवा मोने मोने दर्शक आर अल्लाह साथे जोखन कथा बोलते हो आयरी दो ये तो भय थकते होगे अमर जोखन दुनिया एक जोन मोहन कोनो नेता बा शक्तिशाली मानुष के सामने कथा बोली चितकर कुरे कथा बोली ना अंतरिक आबे एवं बिनोम्रोता � अल्लाह सामने अंतरेर भय मोनेर आबे इर में दुमे तो कथा बोलते हुए ताके डाकते हुए ठीक दरुदो सलाम ऐ जातियों आबादो इखानो मिर्दो शब्दे निरोबे अथवा सामान्य शब्दे आमदेर के ऐ आबादो पालन करते हुए ऐठाई तो सुन्नत पद्धति रसूलुल्लाह सल्लम एवं साहबी गोनेर छोट नोट तो विभिन्न जी आदि सामर मोहब्बत इस साथे आबे के साथे अल्लाह कोबुल कर बिन ऐसा है अंतरे अल्लाह र भाई एवं अल्लाह र पुती अनुगत्त बिनोम्रोता निये ऐ अबादुत गुला आदेइ को तीतू जब विषय टा समाते दर्शोग अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात एवं सलाम बाक्को जमान रसूल हसन शिकियसन पद्धति उसी किएसन एवं 
এর পদ্ধতির পর্যায়গুলো শিখিয়েছেন আমরা আল্লাহর জিকির এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং সালাম আমরা দাঁড়িয়ে বসে শুয়ে সর্ব অবস্থায় করতে পারি এই ক্ষেত্রে বিশেষ অবস্থার কোনো বিশেষ গুরুত্ব নেই কাজেই আমরা যখন বসে থাকব বসে সালাত আদায় করব হাঁটতে থাকব মানে হাঁটতে সময় আদায় করব দাঁড়িয়ে আছে দাঁড়িয়ে অবস্থায় জিকির করব সালাত আদায় করব কিন্তু কোনো অবস্থাতেই আমরা এই তিন অবস্থা বা চার অবস্থা শোয়া বসা দাঁড়ানো অথবা হাঁটা এই কোনো অবস্থার বিশেষ বৈশিষ্ট্য নেই সাধারণভাবে জিকির মহব্বতের সাথে বসে করা এটাই নিয়ম রসুল্লাহাম সাহাবিগণ বসে বসে করতেন মজলিসের কথা আসছে তার বৈঠকের কথা আসছে তবে হাঁটতে চলতে দাঁড়িয়ে বসে শুয়ে কোনো অবস্থায় নিষেধ নেই সব অবস্থায় পালন করব কিন্তু কেউ যদি মনে করে যে আল্লাহর নাম নেব জিকির করব সলাদ যেহেতু দাঁড়িয়ে পড়তে হয় আমরা আল্লাহ সকল জিকির দাঁড়িয়ে করব এটা সুন্নতের বাইরে যুক্তি দিয়ে নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করা সালাদ রসুল্লাহ সাহেব শিখিয়েছেন নফল সালাদ দাঁড়িয়ে পড়লেন দ্বিগুণ সোয়াব বসে পড়ল অর্ধেক সোয়াব কিন্তু নফল জিকির রসুল সাহেব সাহেব শেখার নি সলাতে দাঁড়িয়ে আমরা কোরআন তেলাবাদ করি কেউ যদি যুক্তি দেন যে কোরআন যেহেতু নফল সালাতে দাঁড়িয়ে পড়লে ডবল সোয়াব কাজেই সালাতের বাইরেও আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোরআন তেলাবাদ করব এটাতে বেশি সোয়াব হবে এই যুক্তি দেওয়ার অর্থই রসুল্লাহ সাল্লামকে অপূর্ণ বলে দাবি করা কারণ রসুল্লাম সালাদ শিখিয়েছেন রসুল ইসলাম জিকির শিখিয়েছেন কোরআন তেলাবাদ শিখে প্রতিটি এবাদতিত রসুল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়েছেন নিজে পালন করে নিজে আচরণ করে সাহাবিদের মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন কাজেই এবাদত পালনে যদি একটা এবাদত পালনের পদ্ধতি শিখতে আর একটা এবাদতের উপরে যুক্তি কেয়াস করতে হয় তাহলে বুঝতে হবে আমরা ধারণা করে ফেলেছি নওজবিল্লাহ যে রসুল্লাহ সাল্লাম হয়তো সব এবাদত আমাদেরকে পূর্ণভাবে শিখিয়ে যাননি আর এখান থেকেই তো সুন্নতের প্রতি অবজ্ঞা চলে আসে আমরা যখন একটা যুক্তি দিয়ে চিন্তা করলাম দাঁড়িয়ে কোরআন তেল আওয়াজ করলে অনেক বেশি সোয়াব কারণ সালাতের ভিতরে আমরা দাঁড়িয়ে কোরআন তেল আওয়াজ করলে ডবল সোয়াব হয় কাজে এখন থেকে বসে কোরআন তেল আওয়াজ করবো না সুযোগ থাকলেও দাঁড়িয়েই করব এই যে নতুন নিয়ম বানালাম আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম তেলাওয়াতের সোয়াব বলেছেন দাঁড়ানো বসে শুয়ে এর কোনো বৈশিষ্ট্য বলেননি তবে বসে থাকলে বসেই থেকেছেন দাঁড়ানোর কোনো চেষ্টা তিনি করেননি সালাতের জন্য দাঁড়িয়েছেন কিন্তু তেলাওয়াতের জন্য দাঁড়াননি আমরা নতুন একটা বিদআত উদ্ভাবন করলাম আর এর মাধ্যমে সুন্নতকে ছোট করে দিলাম কেউ বসে তেলাওয়াত করলে তখন বলবো না ওর তেলাওয়াতটা হচ্ছে না রাসুল্লাহ সাল্লাম সালাত পড়তেন দাঁড়িয়ে পা ফুলিয়ে ফেলতেন ও কোরআনটা দাঁড়িয়ে তেলাওয়াত করছে না অভিনব ও সব যুক্তি দিয়ে আমরা রসুল্লাহ সাল্লামের সুন্নত পদ্ধতির এবাদতকে অবজ্ঞা করব আমরা এবাদত পালনের নামে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের পদ্ধতিকে অবজ্ঞা করার পাপে নিমজ্জিত হয়ে যাব সালাত সালাম ঠিক তেমনই আমরা যে যেভাবে আসছি ওইভাবেই সালাত সালাম আদায় করব বসে মহব্বতের সাথে আবেগে হাঁটার সময় দাঁড়িয়ে আসি সে অবস্থায় করতে পারি কিন্তু বিশেষ একটা পদ্ধতি আমরা বরকত মনে করব আদব মনে করব অথবা এতে রসুল্লাহ সাল্লাম বেশি খুশি হবেন মনে করব তাহলেই তো মনের অজান্তে আমরা দাবি করলাম রসুল্লাহ সাল্লামের সাহাবিগণ যে পদ্ধতিতে পালন করেছেন এটাতে বোধ হয় আল্লাহ তালা খুশি হননি অথবা রসুল্লাহ সাল্লাম খুশি হননি তাদের এবাদত অপূর্ণ ছিল না অজবিল্লাহ আমরা বোধ হয় বেশি করছি দর্শক এই সব যুক্তি কখন আসে যখন আমরা মনে করি রাসুল্লাহ সাল্লাম এবাদতগুলো পালন করেননি অথবা পালনের পদ্ধতি শেখাননি অথবা তাদের এবাদত পূর্ণ নয় আর এটাই তো ইমান নষ্ট হওয়ার পথ আর এই জন্যই রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম সাহাবিগণকে সতর্ক করেছেন তার পদ্ধতির সামান্য বিচ্যুতি তাদের অন্তরে কোনো খারাপ চিন্তা না আনুক এই জন্য বলেছেন মানরাকে বা আনসুন্নতি ফালাই সামিননি রসুল্লাহ সাল্লাম যতটুকু তাহাজত পড়লেন একটু বেশি পড়তে চেয়েছিলেন যতটুকু নফল রোজা রাখেন একটু বেশি রাখতে চেয়েছিলেন তিনি আপত্তি করেন না কর্মে বর্জনে রাখাই ভাঙাই তাহাজতে ঘুমানোই সামগ্রিক পদ্ধতিতে যদি আমার অনুসরণ অনুকরণ না করো যে কারণেই তোমরা আমার অনুসরণ বন্টন করো তোমাদের ভিতরে সুন্নতের প্রতি অবজ্ঞা এসে যেতে পারে আর সুন্নতের প্রতি অবজ্ঞা সুন্নতকে ছোট মনে করা সুন্নতে আল্লাহর কবুলিয়াত বেলায়াত তাসকিয়া বরকত পূর্ণ পাওয়া যাবে না আরো কিছু দরকার আছে মনে করা এটাই তো সুন্নতকে ছোট করা হয়ে গেল আল্লাহ তালা আমাদেরকে সুন্নত অবজ্ঞা করার এই মহাপাপ থেকে রক্ষা করুন আমিন দর্শক আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ইসলামের উপর সালাত ও সালামের এই মহা মর্যাদা আমরা জানলাম আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের শেখানো সুন্দর সুন্দর বাক্যে আমরা এই এবাদতগুলো আদায় করব তারই শেখানো পদ্ধতিতে আদবের সাথে বসে আন্তরিক মহব্বতে প্রত্যেকে নিজের মনে 
আমরা ইবাদতগুলো পালন করব যে কোনো মজলিসে বসে থাকলে আল্লাহর জিকির করব দরুদ ও সালাম পড়ব হাঁটতে চলতে করব আমরা যেন কখনো মনে না করি দরুদ সালাম এ ইবাদতটা বোধে আনুষ্ঠানিকতা করে পড়তে হয় এটা সর্ব অবস্থায় পালনীয় ইবাদত দাঁড়িয়ে বসে শুয়ে মজলিসে সব অবস্থায় আমরা এটা পালন করতে পারি এর জন্য ওজু তাহারও তো শর্ত নয় আমরা বলেছি দর্শক আমরা সবাই এই মহান ইবাদত পালনে মনোযোগী হই সকল অবস্থায় আল্লাহ তালার মহান জিকিরগুলোর পাশাপাশি মাসনুন জিকিরগুলোর পাশাপাশি তওবা ইস্তেগফারের পাশাপাশি আমরা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ইসলামের উপরে সালাত এবং সালাম সুন্নত বাক্যে মাসনুন বাক্যে মাসনুন পদ্ধতিতে পালন করতে থাকি আল্লাহ তালা আমাদের ইবাদতগুলো কবুল করুন এই ইবাদতগুলোর মাধ্যমে আমাদের অন্তরগুলোকে পবিত্র পরিশুদ্ধ করে দিন দর্শক আমরা প্রথমেই বলেছিলাম যে আল্লাহর বেলায়ত অন্তরের বিশুদ্ধতার জন্য পুরো শরীয়তটাই ব্যবস্থাপত্র পুরো শরীয়ত পালনের মাধ্যমেই আমরা শিরিক থেকে অহংকার থেকে হিংসা থেকে আত্মপ্রেম থেকে রসল্লাহ সাল্লামের সুন্নতের মহব্বতের ঘাটতি থেকে অন্য কারো সুন্নতকে তার সুন্নতের মতো বা তার সুন্নতের ব্যতিক্রম পালনীয় বলে মনে করার মহাপাপ থেকে লোভ থেকে হারাম ভক্ষণ থেকে হারামের লোভ থেকে হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করতে হয় শরীয়তের ফরজ নফল সবই এই পরিশুদ্ধতার অংশ তবে আমরা আলোচনা করছিলাম কিন্তু সহজ নফল এবাদত যা আমাদের পরিশুদ্ধতা তাকোয়া এবং বাকি শরীয়ত পালনে সাহায্য করবে আমাদের অন্তরকে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ করবে এর ভিতরে মৌখিক আছে অন্তরের আছে কর্মের আছে মৌখিক সহজ এবাদতগুলো আমরা দেখলাম আল্লাহ তালার জিকির আল্লাহর কাছে দোয়া করা আল্লাহর কাছে ক্ষমার দোয়া করা রাসুল্লাহ সাল্লামের সালাত এবং সালাম করা সব শেষে এবার আমরা আলোচনা করব কোরআন ক্যারিম তেলাওয়াত করা দর্শক সময় হয়েছে বিরতিতে যাওয়ার বিরতির পরেই আমরা এসে কোরআন ক্যারিম তেলাওয়াতের এই জিকিরের মর্যাদা ফজিলত গুরুত্ব তাসকিয়ার জন্য এর ফজিলত আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ students of islamic international school welcome all of you assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh al malik al quddus as salam al mu'min al mu'min m u s l i m i'm so blessed to be with them m u s l i m i'm so blessed to be with them don't know about you i know about me i'm proud cuz i'm known in islam me everywhere i see the on tv people talking trash about the way i be but what they all hate is if we get great cuz we're the only ones with our heads on straight don't ever frown and your head looking down if you read the quran you're the best in the town m u s l i m i'm so blessed to be with them m u s Watch Little Wonders at their best. Bishoy Shishura. Proti Budban Chanda Shattai Apuno Shamprachar. Shokal Agarotai Bangladeshe. Peace TV Banglai. Didha. Dondo. Mullabodhe Rabha. Prokito Vishashi Rabha. Or Shachetun Jibon Japon. Dharmoke. Gulbabe Tuladhara. ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাত দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আমরা বলছিলাম আল্লাহর মহান জিকিরের ভিতরে সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ জিকির হল কোরআন তেলাওয়াত তবে আমরা শেষে এনেছি জিকির বিষয়ক আলোচনায় কারণ কোরআন তেলাওয়াত শিখতে হয় অনেক আমরা মুসলমান তেলাওয়াত শিখতে পারিনি আল্লাহর তসবি তাহলিলের জিকির করতে দোয়া করতে ইস্তেকফার করতে সালাত এবং সালাম পাঠ করতে রসুল্লাহ সাল্লামের জন্য আমাদের কিছু জরুরি শেখার প্রয়োজন হয় না আমরা মোটামুটি সবাই পারি যে যে অবস্থায় থাকি আমরা এটা পালন করতে পারি এগুলো সবাই করব এরপরে আমরা এবার কোরআন তেলাওয়াতের বিষয়টা আলোচনা করব কোরআন 
اللہ تعالیٰ سب سے مہان ذکر اللہ قرآن کریم میں بار بار قرآن کے ذکر بولے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایٹا کے سریشت ذکر بولے سے سامن ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے سے افضل الکلام بعد القرآن وہن من القرآن اربع سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا يدرك بأيهن بدأت او كما قال صلى الله عليه وسلم امام حاكم شنقلون كورسين امام زهبي امام حاكم صحيب ولسين رسول الله صلى الله عليه وسلم بولسين قرآن الفوري سشتو ذكير سشتو ست باكو سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر اقلو قرآن الفوري أسي كنتو قرآن تلاوات الفور جاي اي ذكير جابنا تقول امرا دكسي جاي ذكير جاي تو مرجدة بولا هيسي تسبیح مرجدہ تحلیل مرجدہ سبحان اللہ بولان مرجدہ الحمدللہ بولان مرجدہ لا الہ الا اللہ بولان مرجدہ اللہ اکبر بولان مرجدہ شاب مرجدہ چیو انیک بشی مرجدہ فضیلات برکت صاحب لو قرآن تلاوات کازی ای ذکر گلو بڑو اللہ پریو سشتو بکو کنتو قرآن ار پورے قرآن ار نیچے در مرجدہ انہا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول سین انکم لن ترجعو الاللہ بشیین بشیین افضل خیرین مما خرج منه تمرا جدا اللہ رکا سے جیتے چاہو اللہ رکا تقرب نوی کٹو قربا جنات بلایت پیتے چاہو تاہولے تمہا در کے قرآن ار سے اتتم آر کی سرو شندھان دیتے پر بنا تمرا قرآن ار سے اتتم کی چھپا بنا سشتو اللہ رکا بلایت اور جنر جنر اللہ رکا پکھو تکے تسکیہ اور جنر جنر اللہ رکا نوی کٹو پار جنر قرآن ار سے بڑو سے رشتے اور اے جنو ایتو اللہ تعالیٰ قرآن کریمے بولے سین یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعدتم من ربکم و شفاء لما فی الصدور ہے منو شرع تمہا در کسے ایشے گیا سے واز تمہا در رابر پکو تکے ایبان انتور شکول بیدھیر او شد تلے اتو شد دیر مول چابی کٹی تو قرآن ہے اور اے جنو امرا دیکھے چی اللہ تعالیٰ قرآن ہے نیجے ہی بولے سین تینی تار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیے سے لین مانو بجاتی کے پوری شدھ تا پودانے جنو کی دیئے قرآن تلاوات کرے قرآن شکھا دیئے یتلو علیہم آیاتی و یعلمہم الكتاب والحکمہ و یزکی تا در افور قرآن تلاوات کرے شتروبون شن بے قرآن آیت گلونو دھابون کر بے ریدائی کے نارا دے بے ایمان برد کی پا بے قرآن شکھا دے بے قرآن پاٹ، تلاوات، پوٹھون، عرثو شکھا دے بے حکمہ شکھا دے بے اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن چھڑاو جے پروگا دیئے سلے نیجر بھاشائی بولے سلے شیح حدیث تا در کے شکھا دے بے کہا جائے قرآن ابن سننار مدھومی تسکی آج بے قرآن تلاوات، قرآن شکھا تسکی آر مولو تشو کہا جائے ہمرا جو دی قرآن تلاوات بات دیئے قرآن اندھاون بات دیئ एवं तादर जुगेर बा कसा कसे जुगेर मानुष देर सुन्नत पुद्दती ते तलावत ना करे शुद्ध निजेर मनुगढ़ा तलावत करे अल्लाह कसे तस्किया चाहे ताहोले ता अम्रा पुरो और जुन कुते फर बना अल्लाह बिलायत पावर तस्किया पावर अंतरे रोग थे के मुक्त होर मूल विषय हिलो कुरान तलावत करते हबे शिक्षा करते हबे अमरा इखाने वो अनेक भूल कोरी प्रमाण नया अमरा बुझार सिस्टा करवो अमरा कुरान तिलावत बुझी अनेक तिलावत कोरी और अधिकांश शोई कोरें ना अब अर तिलावत रसूल अस्सलाम साहब इरा जेबे बे कोरें शेबे बे कोरें ना तिलावत इर पुद्दोती ते भूलाई तिलावत उन्हों धावों ने भूलाई साहबीगान कोखोनो कि तू ना बुझे तेलावत के पूर्णो मने करार कुनो शुरू भी नहीं ना बुझे तेलावते पूर्णो तस के और जन हो बैठा हो मने करार कारण नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब एकान जेब हवे तेलावत करते हैं शेब हवे तेलावत करते हैं जेब हवे शिक्का करते हैं शेब हवे शिक्का करते हैं जेब हवे शिक्का � اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول سین خیرکم من تعلم القرآن و علم اوی بکتی تمہا در بیتر سشتو جی بکتی قرآن شکھا کورے سے ابن قرآن شکھا دیئے 
এই শ্রেষ্ঠত্বের মডেল সাহাবায়ে কেরাম তারা কিভাবে শিক্ষা করতেন শিক্ষা দিতেন আবু আব্দুর রহমান সালামি খুব মশহুর তাবেই ছিলেন তিনি বলছেন কানু ইদা আখাদু আশআয়াতিন লাম ইতাজাওয়াজুহা হাত্তা আখাদু মা ফিহা মিনাল ইলম ওয়াল আমাল যখন সাহাবায়ে কেরাম কোরআন কেরমে 10টা আয়াত শিখতেন ওই আয়াতের ভিতরে কি অর্থ আছে কি এলম আছে কি আমল আছে এগুলো বিশ্লেষণ করে না বুঝে আর 10টা আয়াত শেখা শুরু করতেন এটাই হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের কোরআন শিক্ষা এবং শিক্ষা দেওয়ার সুন্নাত পদ্ধতি আমরা এই পদ্ধতিতে না যে শিক্ষা করছি শুধু পাঠ অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা করছি না অর্থের ভাষাও শিখছি না যে কারণে আমরা কোরআন কেরমের পূর্ণ বরকত পাচ্ছি না অনেক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তার সাহাবীদের পদ্ধতিকে অবমূল্যায়ন করে আমরা গোনাগার হয়ে যাচ্ছি অর্থাৎ কোরআন বুঝতে পারি না তেলাওয়াত করি আল্লাহর কালাম আল্লাহর মহব্বতে ইনশাআল্লাহ আল্লাহর জিকিরের কোরআন তেলাওয়াতের কিছু বরকত সব তো পাবই কারণ আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক তো সাধ্যের ভিতরে কিন্তু যদি আমরা সাহাবীগণের এই পদ্ধতি দশটা আয়াত শিখে এর অর্থ না বুঝে আর দশটা পড়ব না এই পদ্ধতি কেউ আমাদের বলে আর আমরা মনে করি যে না এটা ভালো না আমরা শুধু না বুঝেই পড়াটাই ভালো না বুঝে শিখলেই ভালো হবে বুঝে শিখলে ক্ষতি হবে তাহলে পরে এটা রাসূল আসলাম সাহাবীগণের পদ্ধতিকে অবমূল্যায়ন করা হবে এবং এর মাধ্যমে আমরা খারাপের পথে বিভ্রান্তির পথে চলে যাব দর্শক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআন শিক্ষা এবং কোরআন তেলাওয়াতের জন্য বারবার উৎসাহ দিয়েছে কোরআন শিক্ষা যেমন শ্রেষ্ঠ ইবাদত কোরআন শিক্ষা দেওয়া যেমন শ্রেষ্ঠ ইবাদত কোরআন তেলাওয়াত করা আল্লাহর প্রিয়তম শ্রেষ্ঠ ইবাদত কোরআন তেলাওয়াতের বিষয়ে হাদিস শরীফে অনেক নির্দেশনা আসছে আল্লাহ কোরআন কারীমেও বারবার নির্দেশনা দিয়েছে আল্লাহ কোরআন কারীমে বলেন আল্লাযিনা আতাইনাহুমুল কিতাবা ইয়াতলুনাহু হাক্কা তেলাওয়াতিহি উলাইকা ইউমিনুন বিহ যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা এই কিতাব হক তেলাওয়াত করে আর এরাই হলো সত্যিকার ईमानदार কাজেই কোরআন কারীমের হক তেলাওয়াত প্রতিটি মুমেন করবে এটাই তো ঈমানের দাবি আর হক তেলাওয়াতের ব্যাখ্যা কি হাদিস শরীফে সাহাবীগণের বক্তব্যে ব্যাখ্যা এসেছে হক তেলাওয়াত হলো তেলাওয়াতের সময় অর্থের দিকে অন্তরটাকে রাখা অর্থ মনে করে একটু চিন্তা করা হৃদয়টাকে যত সম্ভব অর্থের সাথে মিলিয়ে প্রকম্পিত করা যখন কোন শাস্তির কথা আসবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া যখন কোন নিয়ামতের কথা আসবে আল্লাহর কাছে চাওয়া অন্তরটা সহ তেলাওয়াত করা এজন্যই তো বলা হয় কারা ও তালা কারা মানে পড়া তালা মানে পড়া কিন্তু তালার মূল অর্থ হলো পিছে পিছে যাওয়া কাজে কোরআন তেলাওয়াত তখনই হবে যখন পড়বেন আপনার মনটা তেলাওয়াতের পিছে পিছে যাবে কি পড়ছেন হৃদয় নাড়ছে বুঝছেন অনুভব করছেন এটাই হলো হক তেলাওয়াত আর এটাই হলো ঈমানের দাবি দর্শক হক তেলাওয়াত না করতে পারলেও আমরা না হক তেলাওয়াত অথবা না বুঝে তেলাওয়াত যদি করিও তবে হক তেলাওয়াতের আবেগ আমাদের থাকবে চেষ্টা আমাদের থাকবে এটাই তো ঈমানের দাবি আমরা পরে তা আলোচনা করব আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদিসে কোরআনের একটা আয়াত শিক্ষা করার দুটো আয়াত শিক্ষা করার ফজিলত মর্যাদা বারবার বলেছে হাদিস শরীফে আসছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণ কাছে বসে রয়েছেন তিনি বলেন যদি আকিক প্রান্তরে যে কোনো পরিশ্রম ছাড়া কোনো কষ্ট ছাড়া যদি বড় দামি মহামূল্যবান উঁচু চুটলা একটা দুটো উট তোমরা নিয়ে আসতে পারো তাহলে কেমন লাগবে একটা উট নি বড় বড় বাচ্চা দেবে একটু হেঁটে আকিক প্রান্তরে গেলে একেবারে ফ্রি বন্য উট উটনি ঘুরে বেড়াচ্ছে অনেক দূরে ধরে নিয়ে আসলে কেমন লাগবে তোমাদের ইয়া রাসূল এটা তো খুব বিরাট ব্যাপার আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন লা ইয়াগদু আহাদুকুম মিনাল মসজিদি ফা আতা আল্লামা আয়াতান মিনাল কুরআন যদি কেউ মসজিদে যায় কুরআনের একটা আয়াত থেকে তাহলে ওই একটা বিশাল উটনি নিয়ে আসছে তার জন্য কল্যাণকর বরকতময় যদি দুটো আয়াত থেকে দুটো উটনি আনার চেয়ে বেশি বরকতময় দর্শক সুন্দর উদাহরণের মাধ্যমে আমাদের কল্যাণের পথটা বোঝালেন আমরা জাগতিক কল্যাণ অতি সহজে বুঝতে পারি একটা দুটো উঠের মালিক হলাম একটা দুটো গাড়ির মালিক হয়ে গেলাম বিরাট আনন্দ কিন্তু আমি কোরআনের একটা দুটো আয়াতের মালিক হলাম 
দুটো আছে একটা আয়াত শিখলাম এটা যে কত বড় নিয়ামত আমরা বুঝতে পারি না এই গাড়ির নিয়ামত আজ আছে কাল নেই আমি মরে গেলে অন্য ভোগ করবে অস্থায়ী নিয়ামত দু মিনিট চড়ি দু ঘন্টা চড়ি এরপরে কত সমস্যা গাড়ির জন্য আমাদের বহন করতে হয় সমস্যার সমাধান করতে হয় কিন্তু আল্লাহর কোরআনের নিয়ামত এটা মহান মহান আরো অনেক বড় আমরা কোরআনের শিখি একটা আয়াত শিখি দুটো আয়াত শিখি যত শিখি কালবে তত তাসকে আসে সওয়াব আসে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গভীর হয় আমাদের দুনিয়ায় বরকত আসে জান্নাতের নিয়ামত বাড়তে থাকে দর্শক আজকে আর আলোচনা বাড়াতে পারছি না আল্লাহ তালা তৌফিক দিলে পরবর্তী পর্বে এ হাদিস সহ অন্যান্য হাদিস আলোচনা করব আল্লাহ তালা আমাদেরকে ভালো রাখুন ও সাল্লাহ আলা মোহাম্মদ আলী আজমাইন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত आलोचित कुरान के भलो भाव बुझार विषय ज्ञान रखा जरूरी जानते हम देख उन्मूल कुरान और इसलमी आदर्श प्रति रविवार रत साढ़े आठ टाइम आपन सम्प्रचार सकाल सतटाय बांगलेशी बांगल डर आंतरिक बार्ता सब चे लाभजनक व्यवसाय आनी कि जानते चान कौन व्यवसाय अपना के सर्वोच्च मुनाफा दी पे কোরআন এই মূল্যবান তথ্য বলে দিয়েছে সুরা বাকারা সুরা নাম্বার দুই আয়াত নম্বর দুইশো একষট্টি যারা আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করে তাদের উদাহরণটা হচ্ছে শস্যদানার ন্যায় যেটি বৃদ্ধি পায় সাত শিশে এবং প্রত্যেক শিশে আছে একষট্টি দানা এবং আল্লাহ তালা যাকে ইচ্ছা বৃদ্ধি করে দেন যদি আপনি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেন আপনি রিটার্ন পাবেন সাতশো গুণ বেশি ব্যবসায়িক ভাষায় আপনি তাহলে সেখানে পাবেন সত্তর হাজার পার্সেন্ট আর কোন ব্যবসা আপনাকে এর চেয়ে বেশি মুনাফা দিতে পারবে আজই বিনিয়োগ করুন আল্লাহ তালার রাস্তায়